Pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćine. Dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Ja sam Valentina i danas ću vam praviti uh, jedan, jednu pitu, jedan katmer na jedan sasvim drugačiji način. Nešto što ćete moći izrezati i poslužiti goste, a normalno i sami sebe. Jako je ukusan uh, i verujte, vrlo brzo se pravi i jednostavno. Sa mesom je ko voli meso, znači sa mesom ću praviti, a ko ne može zameniti meso sirom, blitvom, spanaćem ili šta već ko želi, važno je tesno, testo kako treba uraditi, kako treba pripremiti, a sve ostalo je po vašem izboru. Pa hajde krenimo sa radom. Da bismo napravili dva ta rolata, katmer rolata, treba će mi ovako 200 ml mleka, koja ću sipati u jednu posudu, u tu posudu ću staviti jednu kašičicu ravnu šećera. Stavit ću jedno 50 ml ulja. Otprilike ću sipati 40-50 ml. I jedno 30 g svežeg kvasca, a možete i suvog kvasca i jednu keticu. Sve to razbite žicom. Nakon što sam razbila kvasac i šećer, ja tu imam 400 grama brašna, to će biti sasvim dovoljno. Stavit ću dve ravne kašičice soli. Kašičice su male, upola manje nego jedne normalne kašičice za kafu, zato možete staviti jednu ravnu kašičicu soli i polako prvo žicom, a onda ćete rukom zamestiti jedno glatko testo srednje čvrstine, brašno je tip 500, a možete koristiti i tip 400, ali normalno meko ili glatko kako već kažete. Za mešano testo normalno lepo izradite na pobrašnjenoj površini. Nakon što je lepo izrađeno, uzišite istu posudu, malo je pouljajte. I ovako, vratit ću testu u posudu, pokrite i ostavit ćemo da nam dođe dok mi pripremamo fil za ovu, kao što reko, pitu katmer u obliku rolata nekog. Za pripremanje fila bit će vam potrebno ovako 5 do 6 struka mladog crnog luka. 500 grama mlevenog mesa, sami ćete odabrati da li će biti junetina u pitanju ili će biti svinsko mleveno meso, možete čak i piletinu da upotrebite mlevenu, dva paradajza, jedna paprika ili jedna papričica i normalno začini po vašem izboru i ulje. Ja ću prerezati ovako i narezat ću na sitnije crni luk, normalno narezat ću i paradajz i papričicu pa krenut ćemo kasnije sa prženjem. Kao što vidite, crni luk izrezan, papričica, paradajz, jedino što ću dodati je ulje i na tihoj temperaturi sve to lepo propržite. U napola propržano povrće dodat ćete meso i nastavite još jedno desetak minuta da pržite pre nego što dodate začine. Nakon desetak minuta prženja, meso se sjedinilo sa povrćem, isparilo je višak tečnosti i dobili smo zaista jedan ukusan pil. Možemo ga začiniti, doniti mu so. Malo suvog začina. Crvene začinske paprike, bibera, ali možete dodati još neki začin ako želite. Smanjit ću temperaturu i na, eto ovako šesto vati, još jedno minut dva čisto da začini prodru u povrće i u meso i da se sjedine i možemo skloniti sa strane da se sve to prohladi, a za to vreme će, verujem, već testo narasti i moći ćemo da radimo i da pravimo naše zaista ukusne katmer rolate. Evo ovako, na došlo testo, 
Podelit ćemo na pola. I lagano formirati ovakvu jufkicu. Krenut ćemo lagano sa razvlačenjem testa. Oklagio. Testo razvucite otprilike 40 cm ili odnosno koliko vam je dugačka posuda. Evo ovako, tako što sam razvukla, treba će vam otopljen puter ili margarin i lepo premažite celu površinu. Tako što sam premazala, sklopit ću do polovine. I drugu stranu do polovine. Premažite ove suve krajeve. Onda ćemo preklopiti skroz. Malo rukom pritisnite, slobodno razvucite. Nakon toga premažite i ovaj deo. I sve to uvite u rola. Ovako pripremljeno stavit ću na jedan tanjer, malo možete mazati da biste lakše skinuli. Evo ovako, tako ću raditi isto i sa ovim drugim testom. Prekrijte ga nekom folijom i ostavite jedno pola sata u frižideru da se malo puter stegne. Na sto ću staviti brašno, uzmite jedan komad uvijenog ovog rolata, pospite malo brašna, prvo lagano pritisnite, izravnajte slobodno krajeve, možete malo i rukom i opet ćemo razvući jedno prvogono testo. Evo ovako. I trebalo da izgleda, znači, od prilike veličine pleh. Ono što ćete uraditi je da otvorite testo. I polovinu ovog fila jednostavno izručite. Blažnim rukama malo namokrite ovaj kraj i možete krenuti sa uvijenjem. Evo, kad dođete do kraja, jednostavno povucite, spojite, malo rukama. Okrenut ćete s druge strane, formirajte lepo veknu i nanećete, stavit ćete normalno u pleh. Povucite malo od kraja. Evo ovako. Tu ćemo staviti i drugu veknu, na isti način razvusite i isfilujte. 
Evo, pogledajte dva rulata. Baš onako lepo izgleda. I uzet ću žilet ili neki oštri nož, neki predmet. I zarežite ovako ove rulate. E tako. Onda ćete uzeti jedno žumance sa dve kašike mleka. Premažite skroz rolate i posipajte, možete makom, možete lanom, susamom, kimom, čime god volite, slobodno, možete čak i cele semenke onako suncokreta i to je lepo i ukusno i ostavit ćete da nadođe jedno pola sata, a onda uključite rernu na 200 stepeni, ubacit ćete da se peče u zagrejanu rernu i odmah smanjite na 180-190 stepeni da se one lepo i onako baš fino ispeku. Evo, dragi moji prijatelji, rolat, katner rolat je gotov. Ovo je malo puko, malo je više izrezan, ali verujte, ja mislim isto lepog ukusa. Pogledajte kako je to mekano i svo hrskavo. Kao što sam je rekla, spolja je hrskavo, a iznutra mekano i sočno. Ja se nadam iskreno da će vam se ovako nešto dopasti i da ćete probati. Samo da ja, pošto je još odruće, pogledajte kako je to, pogledajte kako to izgleda. Puno fila, zaista jedan ukusan rod. To je bio za danas, dragi moji prijatelji. Nadam se da ćete probati ovako nešto i da će se dopasti vašoj porodici i vama. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko čao prijatelji.